നമസ്കാരം അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിവർത്തന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ന്യൂ നോർമൽ അഥവാ നവയുഗം കൊറോണാനന്തര കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയൊരു വാക്കാണ് കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണാനന്തര കാലവും നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും പുതിയ ദിശാബോധവും നൽകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ബാധകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നത് പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ വെബിനാറുകളും ഒക്കെയായി ക്ലാസ് മുറികളെ മുഴുവനായും ഓൺലൈൻ വൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സഹായത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരം പരിപാടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സി ഒയുമായ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് കൊറോണാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാം എന്ന സെഷനിലേക്ക് സാറിനും നിങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം കോവിഡാനന്തര കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറേയേറെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാവുകയും ലോകത്ത് മൊത്തം ഗ്രസിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പലരും പല രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് മോഡൽസ് പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഉള്ള പഠന രീതി തന്നെ വളരെ രീതിയിൽ മാറുകയുണ്ടായി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഈ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ മേഖലയിൽ ഉള്ള മാറ്റം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു വലിയ നിദാനമായി എന്നതാണ് സത്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലുള്ള ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വിക്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളെ എത്ര നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അടുത്ത കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും വരിക അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെലിവറിയെ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിന് എത്രമാത്രം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവയെ അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഉള്ള കോവിഡ് കോവിഡാനന്തര കാലത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു 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 ക്രിസ്റ്റൽ ഗേസിംഗ് പോലെയാണ് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാ കൃത്യമായി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്തായാലും ഒരു പാസ്റ്റുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയം പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടു അതർ വേർഡ്സ് ക്യാൻ വി ആക്ച്വലി ഇൻവെൻ ദിസ് ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കോസ് ആസ് അലൻ കെ ഹാസ് മെൻഷൻ ബെസ്റ്റ് വേ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയെ നമുക്ക് പ്രതിഭജിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ഉപോൽബലകമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ലോകം ഇന്നൊരു ഡിസ്റപ്ഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് ഡിസ്റപ്ഷൻ പല മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ വർക്ക് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാനിഷായി പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ മറ്റൊരു വലിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വലിയ കമ്പനികൾ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നേരത്തെയുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ മാറുന്നു പുതിയ മേഖലകൾ വരുന്നു ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഒരു പരിധിവരെ വരും എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഈ അടച്ചിട്ട കാലത്ത് നമുക്കറിയാം കുറേയേറെ ഇ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷകളും ക്ലാസ് റൂമുകളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാലത്തിന് മുമ്പേ വരെ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് അത്രയധികം ചിന്തമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ഡീകോഡിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഹൗ ഡു വി ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതെല്ലാ എല്ലാ ചലഞ്ചുകളും നമുക്ക് ഒരു ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഏത് പ്രശ്നവും ഒരു വലിയൊരു അവസരമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസനങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ലോകം ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതൊരു യുദ്ധമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരി ആവട്ടെ അതിനുശേഷമാണ് ഒരു വലിയ ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ കൈവരിക്കാറുള്ളത് കാരണം ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മൾ വളരെ റിസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് ആനിമൽസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസിലിയൻസ് കൊണ്ട് പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും അത് എത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വിപ്ലവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതാറുള്ളത് കാര്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായാലും റഷ്യൻ വിപ്ലവമായാലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ വിപ്ലവങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല വിപ്ലവങ്ങൾ സാങ്കേതികമാവാം അത് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ജനതയുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിന് നമുക്കൊരു വിപ്ലവം എന്ന് പറയാം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് അബ്രപ് ചേഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് കോവിഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് സാമൂഹിക അകലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വന്തം വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവുമെല്ലാം കൂടുതൽ ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രകൃതിയെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വന്നു ഇതെല്ലാം ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റവല്യൂഷൻസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതൊരു ഇപ്പോൾ നടന്നതുപോലെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു 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 രോഗാണുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോഴ്സിൻ്റെയോ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആവാം അത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറേയേറെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാക്ടീസുകളെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നത് മുതൽ ഒരു പക്ഷേ പഠന രീതി മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദി വേ പീപ്പിൾ വിൽ മൂവ് ദി പീപ്പിൾ വിൽ വർക്ക് ഇതെല്ലാം മാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നെന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഞാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു കോവിഡ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്
കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നദീതടത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു കൂടുതൽ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇവ നമ്മളൊരു ട്രേഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സാധനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വള്ളങ്ങളും ഷിപ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലാണ് അതിനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കുറേയേറെ കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു വലിയ മാറ്റം വന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൊബിലിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റർ മൊബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഒരു കുതിരയ്ക്ക് പോകുന്ന ദൂരത്തിന് ഒരു കാറ് അതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻ്റർ ഇൻറ്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരികയും ജെറ്റ് എൻജിൻ പോലെയുള്ളവ വരികയും ചെയ്തതോടു കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള കഴിവ് നേടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയി എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരുപാട് കാലങ്ങളെടുത്ത് മൂവ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിനെ വളരെ ചെറുതാക്കുകയുണ്ടായി വളരെ പരന്നു കിടന്നൊരു രോഗത്തി ലോകത്തിനെ വളരെ ചെറുതാക്കുകയും ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്തു കാര്യം ഇത് കാരണം വളരെയധികം ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഒരു 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 മൂവ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിക്കം വെരി വെരി ഈസി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കുറച്ച് കേരളം പോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അഭ്യസ്ഥരായ ആൾക്കാർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ളൊരു അവസരവും ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യുണ്ടായി ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കാരണം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണോ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് മൊബിലിറ്റി കൂടിയത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ ഉള്ളൊരു ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു പക്ഷേ ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അത് എത്ര കാലമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ നിന്ന് വരും പക്ഷേ വർക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലകൾ പോലെയുള്ളത് കൊണ്ട് വർക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ ഏ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളൊരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവർ ഒരു ലേണിങ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും എന്നതാണ് വൾ പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കോവിഡ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്നും ട്രംപ് എന്നും നിയാക്കാത്തെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ മേഖലകളെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സോഷ്യോ ചേഞ്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അതായത് ഒരു ആൻറ്റി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മൂവ് ഒരു റീഷോറിങ് എന്ന് എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കൂടുതൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു
വളരെ നിർഭയമായിട്ട് കയറി പോകുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അയാൾ ആരോ കൊടുത്തൊരു റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റാരോ കൊടുത്തൊരു റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ സിനിമ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാത്ത നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ വളരെ വളരെ പല ലെവലിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവന്നൊരു കഴിവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കൈറ്റിൻ്റെ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എഡ് സ്കൂളിൻ്റെ കേസോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ സമൂഹം വളർന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് മാറിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊളാബറേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി അടുത്ത കാലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ടെക്നോളജി ബേസ്ഡായിട്ട് കണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു പരിശീലനം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വേൾഡ് ആസ് ആക്ച്വലി മൂവ്ഡ് ഫ്രം വെയർ പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എ കളക്റ്റീവ് തിങ് ആസ് സച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പല പഴയ പഠന രീതികളിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് ഇടക്കാലത്ത് മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പറയാം ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലൊരു ഒരു ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പുതിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് റവൽ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചുകളും ഒപ്പം ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോക്കിൻ്റെ മുഖ്യമായ അംശം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റീം എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതിന് അടിസ്ഥാനമായി വളരുകയും ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് വരികയും ട്രെയിനുകൾ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കണ്ണൂർ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കിഴക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പൂരിനെ കിഴക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലുള്ളൊരു ചെറിയ ടൗണാണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളൊരു ചെറിയ ടൗണാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലൊരു ചെറിയൊരു ടൗൺ മാഞ്ചസ്റ്റർ പോലെ ഒരു നഗരത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കാരണം ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ മാറിയിരുന്നു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ മില്ലുകളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തോളം മാഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രഭാവകാലമായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിന് ഒരു വലിയ ലീതിയിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബേസൽ മിഷൻ വരികയും എങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് മലബാർ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന രീതി ഏറ്റവും മികച്ചതാവുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഠനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ആ അതിന് അതിന് തക്കമുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുകയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജീസും ലേണിംഗ് പാത്തും നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഗുരുക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അർജുൻ നല്ല വില്ലാളിയും ഭീമൻ നല്ല ഗത ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുമായത് കാര്യം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എന്താണ് ആ ഗുരുവിനെ അറിയാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ള കഴിവ് എന്താണ് എന്ന് ഗുരു വളരെ 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 ക്ലോസായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെയും കഴിവ് അനുസരിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മാസ് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അഞ്ചോ പത്തോ കുട്ടികളുള്ള ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നൂറ് പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നടക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല ഒരു ടീച്ചർ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ജനറലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലും ഉള്ള എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ മാറിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് മേഖലകളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അവർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരൊരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തം വികസനത്തിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു ഘടകത്തേക്ക് വന്നു പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാണെങ്കിലും ഹയർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി ഇത് ഇത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നടക്കില്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠനത്തിൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെയോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ മാറ്റം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് ഉള്ള പഠന രീതിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു പഠിതാവിനൊപ്പം ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരു ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനം എങ്ങനെയാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെൻ്റെ പഠന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അവനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും ഈ ഒരു മാറ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഒരു പരിധിവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റവല്യൂഷൻ്റെ മാറ്റം വന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മാറി അടുത്ത നോളജ് റവല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പോപ്പുലറായി കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സും സിലിക്കൺ റവല്യൂഷൻ വരികയുണ്ടായി ഇത് നമുക്ക് കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൂരെയുള്ളവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള ലോകത്തുള്ള ഏത് വിജ്ഞാനം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നടക്കുന്ന റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് അതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ പേര് ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ഗൂഗിളോ ആമസോണോ മൈക്രോസോഫ്റ്റോ ആപ്പിളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കിനെയോ ഫോഡിനെയോ ഒന്നും ഓർക്കില്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇവയെല്ലാം അടുത്ത കാലത്ത് വന്നവയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കൈ നമു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാം അതുമായിട്ട് അനു അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാണിച്ച ഗ്രാഫിൽ എന്നാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ ഒരു ടെക്നോളജി തുടങ്ങുന്നത് അത് എന്നാണ് മെച്ചുവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി പോലെയുള്ളത് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം എടുത്തു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ പോലും നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയത് നമ്മൾ അറിയാതെ മാറ്റിയത് അതിനേക്കാളേറെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിനെ കോവിഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോവിഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഈ മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്ററാവുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും പഠന രീതിയിലും എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാലാം സാങ്കേതിക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ഇത് മൂന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് മാത്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബയോളജി പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം മാറി കാര്യം ഇന്ന് ബയോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മാത്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ജീൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് നോളജ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഒരു നേരത്തെ ഓരോന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വളരെ വളരെ ഉള്ള കുറേയേറെ പ്രോബ്ലംസിന് എക്സ്പെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ബിഹേവിയർ റിയാലിറ്റിയും ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്താണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഈ വാഹനമാണ് ജെ സി ബി എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിൽ അറിയുന്ന പ്രൊക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മൂവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉപകരണം ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അത് അത്ര കാലമൊന്നുമല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ നോക്കിയാൽ മതി ആ കാലത്ത് ഇന്ന് ഈ ജെ സി ബി ചെയ്യുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര മനുഷ്യരുടെ ജോലി ആവശ്യമായിരുന്നു അത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ഹവേഴ്സ് വേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ജെ സി ബി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കായികശേഷിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ ജെ സി ബി ചെയ്യുന്ന അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ജെ സി ബി ചെയ്തത് അത് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പണിയെ ഒരൊറ്റ മെഷീൻ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനുകൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ പരിചിതമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൊയ്ത്തുശാലകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറോ വാഹനമോ ബസ്സോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാര്യം ഒരു കാറ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുതിരവണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാളവണ്ടിയോ മാറ്റിയോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടൊരു കാളവണ്ടിയോ ഒരു കുതിരവണ്ടിയോ എത്തുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു കാറ് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടെത്തുന്ന നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെഷീൻസ് ഫിസിക്കൽ ലേബറിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇനി ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഒരു ജെ സി ബി നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ബൗദ്ധികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊഗ്നേറ്റീവായ വർക്ക് കൊഗ്നേറ്റീവായ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലർക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനാവാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൊഗ്നേറ്റീവായ ലേബറിനെ ജെ സി ബി പോലെയുള്ള മെഷീനുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുക നോക്കുക അത് സങ്കല്പമല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളില്ല നിങ്ങളൊരു മെയിൽ അയക്കുകയോ നിങ്ങളൊരു കോൾ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ക്ഷീണമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് തെറ്റുകൾ പറ്റാൻ വളരെ കുറവാണ് ഇത് പല മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലകളിലുണ്ട് അരി പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരി ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇതുപോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരുപ
അവർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് അവസരങ്ങളില്ല നമുക്കൊരു ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് അതിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് അവസരങ്ങളൊരു വലിയ ലോകം തുറന്നു കിട്ടുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അവർക്ക് മറ്റൊരു ജനതയെ പോലും സഹായിക്കാവുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികളിൽ മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി സ്പെസിഫിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഠന പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ആ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഈ നേരത്തെ ഉള്ള ആ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മൾ മാറുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ല് പലപ്പോഴും ആ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നോ പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അത് റിഡൻഡൻ്റ് ആയി മാറുകയുണ്ടാവും ഒരു പുതിയൊരു സ്കില്ല് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒരു പഠന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ എന്നുള്ള അതായത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ലേൺ ഉണ്ടാക്കുക അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തെക്കാളേറെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ത്വരയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ഓവർലോഡ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പല രീതിയിൽ നിന്ന് പല ആപ്പുകൾ വഴി പല സിസ്റ്റംസ് വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല വിസ്ഡമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ റോള് തന്നെ അതിലേക്ക് എത്തുവാൻ കാരണം ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു അധ്യാപകനും നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അക്സസ് ടു റിസോഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഒരു അധ്യാപകൻ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് വായിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുവാനോ കഴിയും പക്ഷേ വരികൾക്കിടയിലുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ഡീപ്പർ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അധ്യാപകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യാപകൻ്റെ റോള് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു അകലം മാറിയിട്ട് അവർ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു ഒരു അവരുടെ അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ജോലികളും അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻസ് നീ നോട്ട് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിലൊരു വൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണമെന്നാണ് വളരെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ജോലികൾ മാറുന്നത് അത് എല്ലാതരം ജോലികൾ പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളാവാം ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളാവാം ഫിസിക്കൽ ജോലികളാവാം ഇതെങ്ങനെയാണ് അടുത്ത കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് മനസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ലോകം മാറുന്നത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുക്കണം എന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു പുതിയ ചലഞ്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന ലോകത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താക്കണം അവരെ അതിൻ്റെ ലീ
അത് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടോ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടോ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സായി മാറുവാൻ കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും കാരണം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വി നീ ടു ആസ്ക് ഈസ് ആർ വി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദിസ് ന്യൂ ഏജ് ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ നോളജും സ്കില്ലുകളുമാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കാരണം ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒന്നിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണം തന്നെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ നേച്ചറിലൊരു വ്യത്യാസം വരണം രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതിമമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു 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 വലിയ പരിധി വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളെയും അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫാക്ടർ ബേസ് എക്കോണമി എന്നാണ് എക്കോണമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാറി അതിനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പല കാര്യങ്ങളെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് നേരത്തെ നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന നൂതന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പലതിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ പുതിയ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് അതിനൊരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല ഡിസൈനുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും മാത്രമല്ല അതിന് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ വളരെയധികം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്നാൽ കോസ്റ്റ് കുറയുമാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അതായത് കോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നവ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റെഡിമെയ്ഡ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറവും അതേസമയം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു പെയിൻറ്റ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഷെയ്ഡുകൾ കിട്ടും അത് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധിക സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അഡി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുമില്ല എന്താണ് പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്തത് പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന
എഡ്യൂക്കേഷൻ റിച്ച് ആക്കുന്നു അത് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ഇത് പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കും എന്നതും കൂടി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഒരു ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നേരിടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനി അനിഷേധ്യമാണ് നോയിങ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ബീയിങ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വാട്ട് വ ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ഒരു തിയറി പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല മോഡൽ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് സ്കിൽ ഓഫ് ഡൂയിങ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പലതും പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു എൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്കിന്ന് ഒരു പക്ഷേ റിമോട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിൽ ഒരു എത്തിക്സും വാല്യൂസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ യു എ ബി ബിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇടപഴകി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്ന ഇൻവെൻഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാവാം ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവയാവാം ഇവയെല്ലാം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പം നോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്ലാസ് റൂം ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നോയിങ് ആണ് പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ ഒരു ലേണിങ് ദി എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ടു ലേൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ യു റിക്വയർ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ അറ്റ് ദി ലാബ്സ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ അറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരു ലെവൽ വരെയൊക്കെ നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അടുത്ത വേവിൽ അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രി വേവിൽ ലീഡേഴ്സായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും അവരെ എങ്ങനെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അത് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ടീച്ചേഴ്സിലായാലും സ്കൂളിലായാലും ഇതെല്ലാം കഴിയണം കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നു അതൊരു പിക്ചറിൽ കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നു ഇന്ന് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അതിലൊരു ആനിമേഷനായിട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിൽ ഒരു ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഒരു ഒരു വുഡിലുണ്ടാക്കിയ മോഡൽ കാണിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഇവിടെയാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റിയിലും പുതിയ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലുമുള്ള കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിനകത്ത് പോയിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ മോഡൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു വെരി പാസീവ് ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെ മൾട്ടി സെൻസറി പെർസെപ്ഷീവ് പെർസെപ്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഈ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെയൊക്കെ ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിത് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ
a curriculum and pedagogy which also will be aligned with that. Angane or Mata the Lake, your learning orientation Mata the Lake Arigram, Namala Sanghe the Vide Kondo render. Is in a caranum World Economic Forum, Engine Alkar Kana, in Bavi, Lendaka Skililana, Bavi, or a successful Akana, another in a Kurche, or a partner another than I. As in the output at our Kandavichan, Namala Sadarna Gila. School girl and college girl and party pick in the career carrying a cognitive at la carrying lana. Bautica my carrying lana. Other than the Namala Korcha basic skills, uh, process skills, technical skills, well, party pick around. But she in yet the logat, e skill a mathram pora. March in yet the logat the venda carrying lana or another. What are a complex at the problem solving and a skill lana. Other than the social skill girl of Shimana. In the Logathan, Uri Pagatu, Uri Valia, Uri Kandabito, Namako, or Alkai to Chi and Gadilla. Adin Uri group of Alkai or Kendash, the Pala Samuhatan no Lavarikim, Pala Makele no Lavarik, our physical act of Kano Villa. Protege Covid in the Anandra Kodan and the Logathu, which Namaka physical movement all restricted. But she Anganola Sangedi with you, which Namal collaborate with the work in the Engania or social skills of Chi and Karino. Other upon the name. Uh, uh, system skills and the way another either engine number environment in affected nos motor the system in affected in Ingene or like or a carrying a manisla can do cardio number could tell go and I see under either part of a precreal water a cherry a class and model than a condo or end of the Matthias show is invented to reward a sangi the video on any sangi the video or in the lake in Ponilla but she sang the video condo or another nerate for another world or you the cycle of education lake in the very end. Engineano with Guru Gulatil, Guru Kutila Padipijan other, other than the Mari Namur mass education lake away, in the Tiriji in the Guru Gulatil lake where no, but she had the same level of a mass education efficiency. Karnam Sange de Vidya Namale, Oro Kutti deim, Padana Prakriye, learning orientation, learning process in a Kritima at a map, yam and is a high kunola. Adiniana Namala. Precision education in the Varena or Lake Lake Varana. If you have a question, you will learn to Varana and the Villa Pashe either E. D. Lakeana, Namal Sanghe Vidya, which is software which you are laying a look at Namal Vigimbo, Namal Shedi and the Gayam. Karanam Torakuti and Parnadole, Uri Vidya Biasam in the Varana, Uri Kelim Sravana Matramala, Kelka Matramala, other multi sensory at Anvi can regard. Guru will let the end of another effective iron in the Jochenia, Palad easy learner, Namuk Namal Patanamanda. In the Namuk school, Laria, Namaluru, school, Kutte, or you, Krishibad and Jacimbro, Alangilla, or you, Environment Club Bill Jamboka, or condown the learning, Alangaluru, or art festival condo, or condown the learning in the water huge on. Idebole, Namuk classroom, young and Namuk multi immersive work and Kadim, end of the Anna Namus Parisho the Kendra. Logat and every way, young and young, Manamuthila, Korchi, Raja, Raja Gumar and Mare, Burun Kadhagal Kude, Buddhiman Maraki, and then the Karnicha Uru Charitram Paradinund, Panjadandram and Namalavarina. About word of world of games, Palapurum Kutilka Inata Uru Padana Prakri, Korchigudi, beautiful Aka and Mandate, young and Namaka games and Kadhagalum. Echo week and carry. Young in a sangi with the Adistana my game will wake and carry. Ada either Namaka Lau Karyan or Ladana. Namal eight to nine to participate, Namal involuntary eight to participate. Namal voluntary eight to participate. Namakural or pressure illa, Namala Namaka than asu the Jibatikimbran, Namada Padanam, eight to nana. Ah, Padanathine, Namaka Udaguna, Correre, Tatuanga Namaki Kondorangari. Adebola than a directed learning and in the Palapurna. Or a Diabagan Parino, in the Padicu, Parishedu. Idil in the Mari, autonomous learning. The Yan ended than a learning philosophy adopted, ended than a learning phase adopted, Yan ended than a tool to begin. In every level, like a Kondubo Anangile, other value matterman. Nerati the Kadilla, no carnum mass production efficiencies on Diarnilla. Either Pudia Menekele, Namaka Kondor and Kari in the Kariman. Pinned or other self will in the group will equipo. Other whatever at the Ashavari Garimana, Garim, Vecti and the Lil Mari, group will equipo. 
ലോകത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യവും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായി ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേയേറെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കുറേയേറെ കീ ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജികൾ ഓരോന്നും ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോണ്ണം മാത്രം അടുത്തതായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ പുതിയ സ്കൂളുകളിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പല സാങ്കേതികവിദ്യകളും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അടുത്ത് തന്നെ വരും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാവുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാ നമുക്ക് മനസ്സ് അഭിവേദ്യമാവുന്ന പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പോയി എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ അതിനെ ഒരു പ്ര പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു നമുക്കതൊരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് പടം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഡേറ്റ അനലിറ്റി അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓൺലൈനായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ കൊളാബറേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ പലതിരുന്നു കൊണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജികളാണ് അത് നോക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടറും മറ്റും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസ്പ്ലേകളും ബയോമെട്രിക്കും ലേണിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾസും പെഡഗോയിക്കലിനായിട്ട് പുതിയ ചലഞ്ചസ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ള അധ്യാപകരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയേറെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയമാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്ററാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റീഷിഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെറിറ്റുകൾ അവ നമുക്ക് പിന്നീട് അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു കുറേയേറെ പോസിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പോസിറ്റീവ്സും പിന്നീടുള്ള പോസിറ്റീവ്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ കുട്ടികളെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനത്തേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമോ ഇവ അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പടിവെക്കലാണ് അതിൽ നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂൾസായിട്ട് നമ്മ
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡൈനോസർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു മൃഗം വളരെ വേഗത്തിൽ പറക്ക പോകാൻ കഴിയുന്ന ചിലതിന് പറക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ശക്തിയും വളരെ ഉള്ളൊരു മൃഗം ഇന്ന് ലോകത്തില്ല ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈനോസർ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അതിന് അതിനും കാലത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇന്നുമുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവി ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ക്രൊക്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ ഇന്നുമുണ്ട് പാറ്റയെ പോലൊരു ചെറിയ ജീവി ഇന്നും നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രോ ഡൈനോസറിനെ പോലെ ഒരു വലിയ ജീവി ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഡൈനോസർ ചെയ്തത് ഡൈനോസർ വാസ് റെസിസ്റ്റിങ് ചേഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡൈനോസർ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അതിനെ എതിർക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഓരോ തവണയും അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു ചേഞ്ചിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതേസമയം ഒരു പാറ്റ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചുറ്റുപാടം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അത് അജൈലാവാൻ പഠിച്ചു ലോകം ഇനിയുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനോസറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവയല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലീഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓർക്കുക ഒരു കേക്കും കേക്ക് ചീത്തയായിട്ട് ഐസിങ് കൊണ്ട് മാത്രം വിൽക്കാറില്ല നല്ല കേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഐസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല വിലയ്ക്ക് വയ്ക്കാം സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഐസിങ് ആണ് കേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അത് എത്രത്തോളം പുതിയ ലോകത്തിന് അനുസരമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മേലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പ കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ കഥയാണ് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡിൽ ഒരു സീനുണ്ട് ആലീസും രാജ്ഞിയും കൂടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു കുറേയേറെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ ആലീസ് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത് അല്പം പോലും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആലീസ് രാജ്ഞിയോട് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് എൻ്റെ രാജ്യത്താണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ ദൂരെ എത്തിയേനെ അപ്പോൾ രാജ്ഞി പറയും അതൊരു സ്ലോ സോർട്ട് ഓഫ് എ കൺട്രി അതൊരു വളരെ പ പതുക്കെ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് പുതിയ ലോകത്ത് കോവിഡാനന്തര ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടണം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജനുവരിയിൽ നിന്നത് ജൂൺ ആകുമ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മാസം നന്നായിട്ട് ഓടണമായിരുന്നു ഇനി അതിനേക്കാളും എത്രയെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് റൺ ഫാസ്റ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കേണ്ടതും മെസ്സേജ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീച്ച് എനി വെയർ ഫർദർ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസിക്കലി ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സ്പ്രിൻറ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് ആൻഡ് ഹോപ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റം കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ വരുമെന്നും അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ഇന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്